ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാവൽ ടെക്കീസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രാവൽ ഹാക്കിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ചീപ്പസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ബോത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ തുച്ഛമായ റേറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്താൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് കമൻ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഏതർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്തവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ കയറി നോക്കി ഫസ്റ്റ് ടൈം ബുക്ക് ചെയ്യില്ല പിന്നെ കയറി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് മേ ബി ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് നോർമൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഞാൻ പറയാം മാറി കുറച്ച് ഹാക്സ് ഞാൻ പറയാം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ എത്രയും നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അത്രയും ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ചില കാരിയേഴ്സ് ലൈക്ക് എയർ ഏഷ്യ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ് പീരീഡ് വെക്കും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ബാക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ട്രാവൽ പീരീഡ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ട്രാവൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജൂണിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയ് ജൂണിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിസംബറിലോ ജാനുവരിയിലോ ട്രാവൽ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ആ ഒരു അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യറിനും അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓഫർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് മന്ത്സ് വരെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ മാലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലേഷ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തായ്ലൻഡിലോ സിംഗപ്പൂരോ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരണം ഒരുപാട് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് പണി കിട്ടാം അഥവാ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്യാൻസലേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക ചീപ്പ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും എത്രയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഡേറ്റ് അടുത്തടുത്ത് പോകുന്ന തോറും റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും റേറ്റ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ഡേ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹൈ റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളൊരു ജേണിക്ക് മേ ബി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം തൊട്ട് തലേ ദിവസം ബുക്ക് ചെയ്താൽ അതിപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഡൊമസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും സെയിം ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഹാക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ട്രാവൽ ഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡേറ്റ്സ് അതായത് ഡേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് വെക്കുക ഇപ്പോൾ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒക്ടോബർ അല്ലെങ്കിൽ നവംബറിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് പോയേ തീരൂ അങ്ങനെ ഒരിത് വെക്കാതെ ഒരു ഡേറ്റ് റേഞ്ച് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ വൺ ടു ഒക്ടോബർ ടെൻ ഈ ഒരു ഡേറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡേറ്റ്സ് വെക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ ടു അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡേറ്റ് മനസ്സിൽ കണ്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കും കാരണം നമ്മളൊരു ഫിക്സ്ഡ് ഡേറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മേ
അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് തിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻകോഗ്നേറ്റോ ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യും ഇൻകോഗ്നേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കുക്കീസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആകും ആ ഒരു ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി പോകും അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മെഷീൻസോ മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റംസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലാപ്ടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്യുക സെയിം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കാതിരിക്കുക കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ റേറ്റിൽ ചെറിയ ഇൻക്രീസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ കൂടണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് സീസണിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ഏതൊരു കൺട്രി എടുത്താലും നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും റിസോഴ്സസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടൈമാണ് അവിടെ സീസൺ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കാശ്മീരിലൊക്കെ പോകുന്ന സീസൺ നമുക്ക് അറിയാം ആ ഒരു സ്നോ സീസണിന് മുമ്പാണ് ആ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയം റേറ്റ് ഒബിയസ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചീപ്പായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തേ മതിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ തന്നെ ആ ഒരു സീസണൽ ടൈം നോക്കിയിട്ട് ഓഫ് സീസണിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ടിക്കറ്റ്സ് ചീപ്പായിരിക്കും ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും കാരണം ആ സമയത്ത് ആളുകൾ കുറവാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ എയർലൈൻസ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കും അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എയർലൈൻ ക്യാരിയറിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് തേർഡ് പാർട്ടി വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കും പക്ഷെ ഒരുവിധം ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്ക തേർഡ് പാർട്ടി ക്യാരിയേഴ്സും അവരൊരു കമ്മീഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവരുടെ കമ്മീഷനും കൂടെ ആ ടിക്കറ്റ് റേറ്റിൽ ആഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അത് കൂടുതലായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് പിന്നെ ഇൻ സെർട്ടൻ കേസസിൽ നമുക്ക് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും നോക്കുക പക്ഷെ കൂടുതൽ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടുതലും ഡയറക്റ്റ് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാറ് ഇൻഡിഗോൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു ട്രാവൽ ഹാക്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഹോട്ടലിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീൽ ഓഫർ കണ്ടിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അങ്ങനൊരു ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡേറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ചീപ്പ് ടിക്കറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റേറ്റിന് വരുന്ന ഹോട്ടൽസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹോട്ടൽസ് ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റേറ്റിന് കിട്ടാവുന്ന ഹോട്ടൽസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഫ്ലൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയല്ല ഫ്ലൈറ്റ്സ് കാരിയേഴ്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ ഒരു ഡേറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹൈ റേറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു അടുത്തൊരു കാര്യം പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ചീപ്പായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ കണക്ടിങ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലണ്ടനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഹീത്രോ ഹീത്രോ വരെ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് അബുദാബി ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകാം അല്ലാതെ രണ്ട് കണക്ടിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രീലങ്ക പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് അബുദാബി വഴി ഹീത്രോയിൽ പോകാം ശ്രീലങ്ക സിംഗപ്പൂർ ഹീത്രോ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോപ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റേറ്റ് കുറയും അങ
പാക്കേജ് എടുക്കരുന്നല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈം കുറവുള്ളവർ അപ്പം നമ്മളെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ടൈം കുറവാണ് അപ്പോൾ പാക്കേജ് എടുത്ത് പോവേ വഴിയുള്ളൂ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ പാക്കേജ് എടുത്ത് പോവുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതൊരു മേജർ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ പാക്കേജ് വൈസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസം പോയി ഈ സ്ഥലം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ കാണണം മേ ബി നമ്മൾ പേഴ്സണലി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ടൈം കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നു വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പാക്കേജ് വഴി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും മേ ബി ഈക്വൽ ടൈം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതുവരെ പാക്കേജിൽ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പ്ലാനറ്റ് തന്നെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ബെനിഫിറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്കലും ആണ് ടൈം സേവിങ്ങും ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരാളുടെ ഒരു ഇതിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗൈഡ് കൂടെ ഉണ്ടാവും അവർ തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല കോസ്റ്റ് സേവിങ് കൂടുതൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പ്ലാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അത